ప్రధాని మోదీ కరోనా ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించారు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచే క్రమంలో భాగంగా ప్రధాని ఈ ప్యాకేజీని ప్రకటించారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ యోజన పేరుతో ఈ ప్యాకేజీ ప్రకటించిన మోదీ ఇరవై లక్షల కోట్లు విడుదల చేశారు దీనికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఆర్థిక శాఖకు అప్పగించగా ఆయా రాష్ట్రాలకు కేటాయింపులు ఆర్థిక శాఖ చేయనుంది కరోనా నేపథ్యంలో దేశంలోని ఆయా రాష్ట్రాలు సంక్షోభంలో ఉండగా ప్రధాని మోదీ ప్రకటించిన ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఒకింత ఊరట కలిగించనుంది కరోనా పట్ల ప్రజల్లో భయం ఆందోళన తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులకు ఆదేశించారు కరోనా బాధితుల పట్ల ఎవరూ వివక్ష చూపకూడదన్నారు ఇటీవలే కరోనా బాధితుల పట్ల వివక్ష పెరుగుతుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో సీఎం ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు కరోనాకు చికిత్స చేయించుకునేందుకు స్వయంగా బాధితులే ముందుకొచ్చేలా పరిస్థితులు మారాలన్నారు ప్రధాని సమావేశంలో కూడా ఇదే విషయం తాను ప్రస్తావించానని కీలక అంశాలు ప్రస్తావించానని ప్రధాని పేర్కొన్నట్లు చెప్పారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీని విశాఖ నుండి తక్షణం తరలించాలని టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు డిమాండ్ చేశారు టీడీపీ హయాంలో కంపెనీకి అనుమతులు ఇచ్చారన్న వార్తలను చంద్రబాబు ఖండించారు మానవ తప్పిదం వల్లే కంపెనీలో ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపించిన చంద్రబాబు విమానాశ్రయంలో కంపెనీ ప్రతినిధులతో సీఎం ఎందుకు భేటీ అయ్యారని ప్రశ్నించారు ప్రమాద ఘటనకు సీఎం జగన్ మరియు విజయసాయిరెడ్డిలే బాధ్యత వహించాలన్నారు సీఎం క్యాంపు కార్యాలయాన్ని తాడేపల్లి నుండి విశాఖకు తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఏపీలో రికవరీ రేటు పెరిగిందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి తెలిపారు ముందస్తుగా కేసులు గుర్తించడం వల్లే రికవరీ రేటు పెరిగిందని వలస కార్మికులు ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వస్తున్న వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు కోయంబేడు మార్కెట్ వెళ్లిన వారందరినీ పరీక్షిస్తున్నామని జవహర్ రెడ్డి చెప్పారు యాభై పైగా రికవరీ రేటు మంచి పరిణామం అన్నారు వచ్చే నెల ఎనిమిదో తేదీ వరకు జిల్లాలో నూజువీడు రెడ్ జోన్లో ఉంటుందని తహసీల్దార్ సురేష్ బాబు తెలియజేశారు ఇప్పటికే నూజువీడు పరిసర ప్రాంతాల్లో తొమ్మిది కేసులు నమోదవగా అధికారులు జోన్ల కాల పరిమితిని పెంచారు కరోనా కేసుల నేపథ్యంలో కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల నిర్ణయాలకు వేరుగా ఎక్కడికక్కడే అధికారులు స్వయంగా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలో నూజువీడు తహసీల్దార్ కూడా రెడ్ జోన్ కాల పరిమితిని పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు విద్యుత్ బిల్లుల అంశంపై విజయవాడ ఎంపీ కేసినేని నాని స్పందించారు తాజాగా రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ వినియోగదారులకు పెద్ద ఎత్తున బిల్లులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే ఈ క్రమంలో వినియోగదారులు కూడా తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా విద్యుత్ బిల్లులు ప్రభుత్వం పెంచేసిందంటూ మరోవైపు ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో స్పందించిన నాని ఏపీలో విద్యుత్ బిల్లులు కట్టలేని పరిస్థితి నెలకొందని విద్యుత్ బిల్లులు కట్టలేక ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకునే రోజులు వస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించిన కేసినేని నాని ప్రభుత్వ చర్యలను తప్పుబట్టారు ఇక ఈ విద్యుత్ బిల్లుల అంశంపై ట్రాన్స్కో సీఎండి శ్రీకాంత్ స్పందించారు ఏపీలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరగలేదని గతంలో మాదిరిగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు ఐదు వందల యూనిట్లు దాటితేనే అదనంగా తొంభై పైసలు పెరిగిందని టారిఫ్ ఆర్డర్ తో సంబంధం లేకుండా బిల్లింగ్ చేశామనేది అవాస్తవమన్నారు వినియోగదారుల బిల్లుల వివరాలన్నీ ఆన్లైన్ లో ఉంచుతామన్నారు ఏమైనా అనుమానాలుంటే ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి రెండుకు ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవచ్చునన్నారు ఏపీలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రెండు పేలు దాటాయి నేటికి రెండు పేల నూట ముప్పై ఏడు కేసులు నమోదు కాగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై ఎనిమిది నూతన కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక డిశ్చార్జీల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి నూట నలభై రెండు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా నలభై ఏడు మంది మృత్యువాత పడ్డారు మరోవైపు తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ఇక పాజిటివ్ కేసుల్లో కోయంబేడు మార్కెట్ కు వెళ్లిన వారే ఎక్కువగా ఉండటంతో అధికారులు మార్కెట్ కు వెళ్లిన వారిపై దృష్టి పెట్టి పరీక్షలు జరుపుతున్నారు గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి పెదగార్లపాడు చిట్టినాడు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కోటయ్య అనే వ్యక్తిపై ఫ్యాక్టరీ సిబ్బంది దాడి చేశారన్న ఆరోపణతో గ్రామస్తులు ఆందోళనకు దిగారు ఫ్యాక్టరీ వద్దకు భారీ సంఖ్యలో గ్రామస్తులు చేరుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది కోటయ్యపై దాడి చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరు వర్గాలతో చర్చిస్తున్నారు